ተናስተል እንደምንላችሁሃል 7 ሰዓት ነው አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዛነት እና የዳሴ ድምጽ ነው በቀድሚያማ በትነጥሮቹን እናሁን የ2063 የአፍሪካ ለማት አጀንዳ ፍኖ ተካርታ ለማሳካት በሚደረገው ጥረት ሩሲያ ትብብሯን አጠናክራ እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌ ላብሮብ ተናገሩ። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዛባላ ተታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግንባታ ከ900 ሺ ብርበላ የቦንድ ግዢ ከናወኑ። የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኦን ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለመገናኘት ግብዣ አስለማቀባቸው ከውጭ መርጠናል። ከሳቱ ዘናውሽ ጋር ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ ቀዳሚ ወደ ሆነ ዘና አልፋለሁ ሩሲያ የአፍሪካ ህብረት ያዘጋጀውን የ2063 አጉራይ የለማች አጀንዳ ፍኖ ተካርታ ለማሳካት በሚደረገው ጥረት ትብብሯን አጠናክራ እንደምትቀጥል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላብሮብ ተናገሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማሐማት ጋር ውይይታ ካይዷል ላብሮብ አፍሪካን በተባበሩት መንግስት አደረጀት የጸጥታው ምክር ቤት ያላትን ውክልና በመጠቀም የምታስተላልፈው ንሳኔ በመደገፍ አጋርነቷን እንደምት ገልጽ ተናግሯል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማሐማት የአፍሪካ ሩሲያ ታሪካዊ ግንኙነትን በማጠናከር ረገድ አፍሪካ ከሰላምና ደንነት ባለፈ በአማራጭ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ ከሩሲያ ጋር ለመስራት መዘጋጀቷን ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ አልሰጠን ሪፖርተራችን አብታሙ ደባሱ በገጻ መስመራችን ላይ ነሚገኘው አብታሙ እንደምን ይላል እስኪ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማሐማትና በሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላብሮ መካከል በተደረገው ውይይት ላይ በዋናነት የተነሷ አንኳር ጉዳዮች ምንድናቸው ሁለቱ መሪዎችስ የአፍሪካ ሩሲያ ግንኙነትን በቀጣይ ለማሳደግ ምን አቀዷል የሚለውን ሰብሰብ አድርገው ብትነግረን በሩሲያ ፌዴሬሽን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመረው የቡድን ተናንተና ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው በአናነት በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ዛሬ ውይይት የተደረገው በአፍሪካ ሀገርና በሩሲያ መካከል ሰላምና ደንነትን በማረጋጋት በአሁኑ ለሚፈጠሩ ግጭቶችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዴት መፍታት እንደሚቻልና በተለይም ከዚህ በፊት በ2014 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በአፍሪካና በሩሲያ መካከል አንድ የተፈረመ ስምምነት አለ ይህ ስምምነት ምንድነው ሩሲያ በአፍሪካ ያላት ግንኙነት ለማጠናከር ነው በቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የነበሩት በዶክተር ዲላሚኒን ዙማ ማካኝነት ነው 2014 ላይ የተፈረመው የነበረው በኋላም በ2016 ዶክተር ዲላሚኒን ዙማ ይፋይ ጉብኝት አድርገዋል በ2016 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ይህ ስምምነት አፍሪካን ቢዝነስ ኢኒሼቲቭ ይሰኛል በተለይ በሩሲያ በአፍሪካ የኢኮኖሚ አማራጮች ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ እንድታደርግ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ነው ከአፍሪካ ሀገር ከሚገኙት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚው አናት ከሩሲያ ጋር ጠንካራ የሆነ የ ዲፕሎማሲያዊና የውጭ ግንኙነት በመመሰረት የምትታወቃለች 120 አመታትን አስቆጥራለች በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስታት ለመንግስታት ግንኙነት ሳይሆን በኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ያለው የህزب ለህزب ግንኙነት ነው በርካታ ኢትዮጵያውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን ለትምርት ወደ ሩሲያ በመሄድ የከፍተኛ ትምርታቸውን የከታተሉ ነበር በአጠቃላይ በአፍሪካ ሀገር የተከናወነ የሚገኘውን የ2063 የልማት አጀንዳ እውን ለማድረግ በተለይ ወጣቱን የወጣቶችን የህብረት ሰክፍል እንደገና በስራው ውስጥ ለማሳተፍ ሰፊ ስራ መስራት እንዳለበት ነው ከላቭሮ ጋር ውይይት የተደረገው በአጠቃላይ እንዲሁም የሽብርተኝነትን በተለይ ለመከላከል እንዲሁም በአፍሪካ ህብረ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ያላትን ሚና በመደገፍ በኩልም አጠቃላይ ግንኙነቱን በማሻሻል በኩል ነው ውይይቶች የተካሄዱት ዋመሰግናለሁ ዜናዎቻችን ይከተላሉ ምንም አይነት ዋጋ ለማይተመንን ለሰላም ሁሉም ቅድሚያ ያልሰጠው እንደሚገባ ኢቢሲ ያነጋገራቸው የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ሪፖርተራችን በረከት ዳመነም አስተይቶቹን እንደሚከተሉ አሰባስቧቸዋል የሰላም ዋጋ ከሁሉም በላይ ነው 
ከሁሉም በላይ ነው ስንል ምንድነው ማንኛውም ሰው ለመኖር ነግዶ መሆነ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ሌላም ሰርቶ ለመኖር በመጀመሪያ አላማው ለማሳ ሁሉም አላማ አለው ለዚህ ለዚህ ሰላም ወሳይ ነው ዋና ነግራችን ሰላም ነው አንድ ሰው ገብቶ ወጥቶ ሲገባ የፈለገውን አድርጎ እንደፈለገ ሆነ ሲሆን ሰላም ነው እንደፈለገ ሆነ ደስተኛ ወለ ወጥተ ገብተ በቃ እንስገባ ሰላም ለኔ በቃ ትልቅ ነገር እሱ ነው ስለ ሰላም ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ መዘርዘር አልችልም ላንዲት ሀገር ህሉውና ሰላም ወሳኝነት ነገር አለ ይሄ ሁሉ እንቅስቃሴ ቢደረገው ሰላም ሲኖር ነው ሰላም ማለት ለኔ ሁሉ ነገር ይሄ ነው ሰላም ሰላም ከለለ ወጥቶ መግባት የለም መስራት የለም መንቀሳቀስም የለም እና ሰላም ስላለ ነው ወተን መንገባው የምንሰራው እና ብዙዎችኛ ወጣቶችም ሆነ ትልቅ ሰዎች የምንኖረው በየለቱ እንቅስቃሴ ስለምንኖር ሰላም ባለበት ተቀሳቅሰን ሰርተን በሰላም ወተን በሰላም እንገባለን ያ ከለለ ግን በየቤታችን ሆነን ምንም እናደርጋው ነገር የለም ሰላም ባለበት ነው ምን እንቀሳቀሰው ያስተሽኳይ ጊያጁ ባሁን ሰዓት በተለይ እንደኛ ክልል ሳይሆን እንደሌላው ክልል በጣም አስፈላጊ ነው እንደምንሰማው ይሄ አስተሽኳይ አዋጅ ከሌለ ወደ ባሰ ብጥብጥና ለኑሮ ሳይሆን እንደ ሀገርም ሊያሰጋ የሚችል ችግር ሊፈጠር ይችላል በየሰጋለው አዋጁ መታወጁ ለኔ አስፈላጊ ነው በዬ አስባለሁ አዋጁ ስለታወጀ ነው እኛም ገብተን እንዲሸምተን ማውጣት የምንችለው ያው ሰሞኑን በተከሰተው ነገር ያው ትንሽ ፍራት ነበር ግን ያው እዚህ አከባቢ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነው መንገዱ ሰላም አይደለም ከመባል ከመጠራጠሩ የተነሳ ወደ መንገል ለመጓዝ የወጡ ሰዎች ትራንስፖርት ከፍሎ የሚወዱ ኢኮኖሚ የለላቸው ማሉ ግን ያንን ጊዜ እዚ በአጋጣሚ ለስራ ጉዳይ በመጠበት ሳይመለሱ የቀርበት ሁኔታ አለ ይሄዱ ከመንገድ የተመለሱበት ሁኔታ አለና ሰላም ሆኖ አስከካይ ጊዜ አዋጅ ከወጣ በኋላ ሰው በሰላም እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው አሁን KBC በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናችን እንደገጠለ ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ስራውን በይፋ መጀመሩን በትናንትና ሁለት አስተውቋል መርማሪ ቦርዱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ቆጥጥር ስር ያሉ ተጠርጣሪዎችን ስንዝርዝር ባንዶር ጊዜ ውስጥ ለህብረተሰቡ ማሳወቅ እንዲሁም የተጠርጣሪዎችን አያያዝ ኢሰባ ያለመሆኑን መከታተልና መቆጣጠር ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ነው የተገለጸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ታደሰ ሆርዶፋ እዚ ስቱዲዮ ጋር ዘናቸዋል ከሳቸው ጋር ቆይት አድርጋለሁ ግዢው ታመሰግናለሁ ያስቸኳይ ግዢው አጁ ከተቋቋመ በኋላ እንግዲህ በርግጥ በርሶ ሰብሳቢነት እንዲሁም ደሞ ሐላፊነት ተሰጥቶት ስራውን በይፋ መጀመሩ የሚታወስ ነው ወይ ደግሞ ስራውን እየሰራ ቆይቷልና ከተሰጠው ተልቆ አንጻር ምን ያህል ሐላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል እንግዲህ ቦርዱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጁን ካጸደቀ በኋላ ወደ አሁን ያቋቋመው ነው እንደ ተቋቋመ ቦርዱ በ ምክር ቤቱ እንዲደራጅ ተደርጓል ጽፈት ቤት አደረጃቷል ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን አደረጃቷል እቅዶችን አውጥቷል ስለዚህ በዚህ ላይ በመመስረት ከአትላንትና ጀምሮ ስራ እንደጀመረ ይፋ አድርጎ ከዛሬ ጀምሮ ከአትላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከህውረተ ሰቡ ጋር የሚመጡ ጥቆሞችን በመቀበል ስራውን እየሰራ የሚገኝ ነው ከተልኮ አንጻርስ ምን ያህል እየተንቀሳቀሰ ነው ግሬግ ተልኮ ሰፊ ነው ህገ መንግስታዊ ተልኮ ነው የዜጎችን ሰባይ መብት እንዳይጣስ የመከላከል ተፈጽሞም ከተገኘ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ማስተካከያ እንዲደረገ ማድረግ ነው ከዚህ አኳያ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው አንደኛ በኮማንድ ፖስቱ ጋር ግንኙነት ያደረግነው ነው ያለ ነው በያካባቢው በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎችን ወዴት እየተሰበሰቡ እንደሆነ ያንን ክትትል ያደረግነ ነው ግንኙነቱና ክትትሉ ግን በየምን ያህል ጊዜ የሚደረግ ነው ማለት እንችላለን ይሄ ክትትልና ቁጥጥሩ ጊዜ የሚወስኑ አይደለም እለታዊ ክትትል አለ በሚደርሱ ጥቆማዎች ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ግንኙነት እናደርጋለን ከዚህ አካባቢ የዚህ አይነት ጥቆማዎች መጥቷል እንዲህ ጥቆማዎች ቶሎ እንዲስተካከሉ ክትትል ተደርጎ ግብረ መልስ እንሰጣለን የተደራጀ ሪፖርት ደግሞ በየሳምንቱ በመያዝ አንደኛ ከዚህ በፊት የሰጠው ነው ግብረ መልስ የደረሰበትን ውጤት በሌላ በኩል ነው ተጨማሪ የሚመጡ ግብረ መልሶችን ስለዚህ በየተናበብ በየጊዜው 
ግብረ መልስ እየሰጠን ምን ይሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ቀደም ሲል ሲያነሱ ተገመንግስታይና እንደዚህም ደግሞ ያስጨኳይ ግዜ አዋጁ በራሱ የተገለጹ ሐሳቦችን ማስፈጸም ነው ዋና አላማ ብሏልና ሐላፊነትን ከመወጣት እንዲሁም ተግባርና የሚደርሱ ችግሮችንስ በመቆጣጠር ምን ያህል ቁርጠኝነትና ዝግጅነት አለ ማለት ይችላል ይሄ እንግዲህ ዝግጅ ዝግጁነትና ቁርጠኝነቱ እንዳልኩት ህገ መንግስታዊ ሐላፊነት ነው ህገ መንግስታዊ ሐላፊነቱን ለመወጣት ከቁርጠኝነት ሊመጣ የሚችለው አንደኛ ራስን ከማደራጀትና ከማብቃት አቋያ ነው እንደሚታወቀው የቦርድ አባላት ሰባት ናቸው እነዚህ የቦርድ አባላት ሰፊ ቦታ መሸፈን አይችሉም ስለዚህ በቁጥርም ሆነ በብቃት የህግ ባለሙያዎችን በስሩ ያደራጃል ስለዚህ በየአካባቢው በማሰራጨት ተልኮ በመስጠት የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው ሌላው ህብረተሰቡ ነው ለዚህ ቦርድ ድጋፍ መሆን የሚገባው አንደኛ ጸጥታውንም በመጠበቅ እዛ ካለው ኮማንድ ፖስት ጋር በመተሳሰር ስተቶች ካሉ እንዲታረሙ ማለት ለኛ በእውነት ላይ ተመሰረተ በመረጃ የተደገፈ ጥቆማ በመስጠት ህብረተሰቡ ምረዳን ነው የሚሆኖ ከዚህ አቋያ የቦርድ አባላት ዝግጁ ናቸው ማለት ይችላል ግን ህብረተሰቡ አዋጁ እንዳይጣሱ ያስቀመጣቸው ሰባዊ መብቶች እንዳይጣሱ ክትትል ማድረግ አለበት ጥቆማ መስጠት አለበት ድጋፍ መስጠት አለበት ማለት ነው የቦርዱ ሰብሳቢ ያቶ ታደሰ ወርደፋም በገዛ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ከተመልካቾች ሰማ መሰገናለሁ ለማ መሰገናለሁ ዘናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አርሶ አደሮችና ከፊል አርሶ አደሮች የሚያገኙትን የበልግ ዝናብ ጥቅም ላይ ላይ ለማዋል የውሃ ቀባ አስራዎች ማከናውን እንዳለባቸው የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ያሳሰበ እዚያ ኤጀንሲውን ተክሶ እንደዘገበው በ2010 በልግ በሀገሪቱ የሰሜን ምስራቅ በተለይም የደቡብ ትግራይና ምዕራብ አማራ ከመደበኛ ጋር የሚቀራረብ ዝናብ ያገኛሉ ብሏል የሀገሪቱ ደቡብና ደቡብ ምዕራብ በተለይም በጉጅና በቦሮና አካባቢ ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች መሆናቸውን ኤጀንሲው ተቆማል በኤጀንሲው የሜትሮሎጂ ትንበያና ቀድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር አቶ አሳምነው ተሾመ አርሶ አደሩ የሚያገኘውን ውሃ በአግባቡ ሊጠቀም ይገባል ሲሉ ገልጿል የዘነጋለው የበልክ ዝናብ ለግብርናው መሬት ማሳ ለማለስለስ የሚገኘውን ውሃ በአግባቡ ለመሰብሰብም ለምን የበልግ ዝናብ ዋናነት ተለዋዋጭ ነው ዛሬ ዘንባል ነጋይ ዘንብም እንደዚህ ነው ወጥ የሆነ ዝናብ አይኖርም ማለት በበልግ ጊዜ በጣም ኢራቲክ ወይንም በጣም ተለዋዋጭ በከፍተኛነት ተለዋዋጭ ስለሆነ ስለዚህ የሚገኘውን ውሃ ቋሚ ተክሎች ለሚዘሩ አዝርቶች ለሳቱ ውሃ ለመጠጥ ውሃ እንዲሁም ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም ይቻላል ማለት በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የህزب ግንኙነት ቢሮ ሐላፊው አቶ ዓለማየሁ ብራኑ ለአርሶ አደሮቹ ተገቢውን ትምርት መሰጠቱን አንስተዋል ልወሰዱ የሚገቡ ምክር ሐሳቦች ማብሮ የተሰጠበት ሁኔታ አለ ለአርሶ አደሮቻችን በተለይ በማሳ ውስጥ ውሃን የማቆየት ወደ አፈር እንዲሰርግ የማድረግ የውሃ የማሰባሰብ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀምና በተለይ ውሃን ማይከል ያደረገ ስራ በዚህ ወቅት ሊሰራ ይገባል የሚል ምክር ሐሳብ ነው አብሮ እየተሰጠ ያለ በሃዲያ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች የመስኖ ልማት መራሐ ግብረን በመጠቀማቸው ምርታማነታቸው እየጨመረ መምጣቱን ገለጹ ያርሶ አደሮቹን ማሳ የተለያዩ አመራሮች ጉብኝት አካሄደውበታል የዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መመሪያ የላከለን ዘገባ አለ ነፃነት ወርቁ እንደሚከተለው ታቀርባለች በሃዲያ ዞን በሶሮና በመዕራብ ባዶዋቾ ወረዳ በርካታ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም የዝናብ ውሃን በመጠቀም ነበር ምርቶቻቸውን የሚያመርቱት ይህም ከፍጆታ የማይልፍ ምርት በጃቸው እንዲገባ ምክንያት ሆኗል ይሁንና አርሶ አደሮቹ ከቀርባ መታት ወዲ ማከናውን የጀመሩት የመስኖ ልማት የነበረባቸውን የኢኮኖሚ ችግር እንዲፈቱ እንደረዳቸው ይገልጻሉ። አስንሰራ የነበር ነው በክረምት ላይ ክረምት የሚናርሰውን እህል ለምግብነት ነው የምንጠቀመው ይሄን በጋ ላይ የምንሰራው ስራ ያው ይሄ መስኖ አገንተን ያው አለምተን ለራሳችን ጥቅም ማዳበራልን ከፍል ልጆችን ለማስተማር አንዳንድ ነገሮችን ለመጠቀም ነው በጣም ተጠቃሚ ሆነናል በዚህ መስኖ ማለት ነው የሚል ነው አትክልት ሁሉ ለምን ነገር በሰብሎችን እየተከልኩ በጣም ተጠቃሚ ሆነ ያለው ደግሞ በኔ ስሪ ያሉ ደግሞ 10 ሰዎች አሉ እነሱም ደግሞ በጣም እየሰሩ አብረን እየሰራን ነው ደግሞ የበለ ባላይ ሙያን ከኛ ጋር አብሮ እየሰራ በጣም ለውጣም ጥናል አርሶ አደሮቹ ምንም እንኳን ከመስኖ የሚያገኙት ምርት እየጨመረ ቢሄድም ምርቶቻቸውን በተገቢው መንገድ ለገበያ ማቅረብ እንዳልቻሉም ገልጸዋል 
የሃዲያዞን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ለመስኖ ልማት እንቅስቃሴ መጠናከር ዞኑ አስፈላጊውን ግብአቶች በማቅረብና የገበያ ትስስር መፍጠር ላይ ያለውን ችግር በመቅረፍ አርሶ አደሩን በቀጥታ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ አስተዋቀዋል ምርጥናማ ምርታማነትን ሊያሳድጉ የሚችሉ የቴክኖሎጂ አጠቃቀሞችን ምርጥ ዘር እንዲሁም የአፈር ማዳበሪያ ኤንፒኤስ እና ዩሪያ በበቂ ሁኔታ በሙሉ ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ ምክር ሐሳብ እየወሰዱ በተሟላ ቴክኖሎጂ ምርትና ምርታማነት እየጨመረ የምግብ አስተናችንን አረጋግጠን ትርፍ ገበያ ትርፍ ምርታ ምርትን ለገበያ በሚያስችል መልኩ ብሎም ደግሞ ከሀገር ወጥቶ ኤክስፖርት ለማድረግ በሚያስችል መልኩ አቅም እየገነባን እንላለን በሃዲያ ዞን በተያዛው አመት በመስኖ ልማት ከ53000 ሄክታር መሬት በላይ ማልማት መቻሉንም ዞኑ ገልጿል በአማራ ክልል በ2009 2010 የምርት ዘመን በመርሰብ ለማት 100 ሚሊዮን ኮንታል ምርት መገኘቱ ተገለጸ በመርት ዘመኑ የኩታ ገጠማ አሰራር ውጤት የተመዘገበበት እንደነበርም ተገልጿል በክልሉ የ2010 2011 የምርት ዘመን ንቀናቄ እንዲሁ ይፋ ተደርጓል ራሄል ፍሬው ተጨማሪ ያላት በአማራ ቢራ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አዳራሽ እየተካሄደ የሚገኛው የመርሰብ ሊን ቅናቄ ምረክ እንግዲህ 2009 2010 የመርት ዘመንን የሚገመገምበትና 2010 2011 የመርት ዘመን ዝግጅቶች የሚተዋወቁበት መድረክ ነው በአማራ ክልል ከመደበኛ የሰብል ልማት ባሻገር በመህሬ ሰብል ልማት የሀገሪቱን አንድ ሶስተኛ ድርሻ የሚሸፍን ምርት ይመረታል ይህም ክልሉ በክብርናው ዘርፍ ያለውን ድርሻ ጉልህነት የሚያሳይ ነው ባለፈ 2009 2010 ምርት ዘመን 100 ሚሊዮን ኮንታል ምርት የተገኘበት ሲሆን በተለይም በዘመኑ በስፋት በተተገበረው ተመሳሳይ ሰብሎችን በኩታ ገጠም የማምረት ሥራ 1.09 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለምቷል ለፋውመት የሰብል ልማት ሥራ የምርት ጭማሪ ከመምጣት አንጻር ያሰራር ለውጥም ከመምጣት አንጻር ከፍተኛ ጭማሪ ታየብን በተለይ የክላስተር አሰራርን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ባርሶ አደሩም የውቀት ሽግግር ከመምጣት አንጻር ለባለሙያው ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ተቀመጣ አለ። አንድ አካባቢ ላይ የተሻለ ምርታማነት ያለውን ሰብል መርጦ እንዲዘራና ምርታማነት እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በክልሉ የመህር ሰብል በኩታ ገጠም የሚለሙ ምርቶች መካከል ዋና ዋና የሚባሉት ሰብሎች እንደ ቦሎቄ ጤፍ ሰሊጥ የመሳሰሉ በጥራት ተመርተው ከሀገር ውስጥ አልፈው ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶች እንደመሆናቸው አሁንም ሊፈቱ የሚገባቸው ችግሮች እንዳሉ በመድረኩ ተነስተዋል ጤፍ በመስመር መድሪያ ቴክኖሎጂ ካለመኑ ጋር ከፍተቶች አሉ አርሶ አደሩን አሁን ጥሩ የሆነ ድጋፍ ለመስጠት ቴክኖሎጂዎች መኖር አለባቸው በተለይ በመስመር መዝሪያ ማሽኖች የመሰብሰቢያ ማሽኖች መኖር መቻል አለባቸው እነሱ አሁን ክፍተት አለ መሰብሰቢያ ማሽን አሁን የጤፍ አጨያ ማሽን ክፍተት አለ ያው ቴክኖሎጂውም ስለመጣ ሱን እየተጠቀመን አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም በተለይ በሚወቃበት ሰዓትም የመውቂያ ማሽኖች አሉ እነዚህ እነዚህ አሁን ቢሟሉ በተለይ በርካታ የሆነ ውጤት ማስመዝገብ ይቻለበት ሁኔታ ነው ያለው በክልሉ በግብርናው ዘርፍ በተለይም በመህር ሰብል ልማት 4.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ይለማል ለኤቢሲ ራይል ፍሬው ባርዳር ዘመን በዘመነ ቁጥር ጊዜ ይበልጥ ይፈጥናል ጥነት በተመላበት በዚህ ዘመን ካለም ጋር ለመራመድ ቶሎ ቶሎ መለወጥን ይጠይቃል ከግማሽ መት አመት በላይ ከኢትዮጵያ ውጣ ወረዶሽ ጋር አብሮ የተዋዘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አሁን በአዳዲስ ሶስት ቻናሎች ለመምጣት ተዘጋጅቷል ኢቲቪ የዜና እና ፕሮግራሞች ቻናል በየለቱ ለ24 ሰዓታት አዳዲስ መረጃዎችን በዜናዎቹ ይዞ ይቀርባል የኢቲቪ ዘጋቢ ፊልም ይተላለፋሉ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዛባላት ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ከ900000 ብር በላይ የቦንድ ግዢ ማከናው ናቸው ተገለጸ ግድቡ ግንባታ ስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግሯል ለኢዚያ ዘገባ አባዲ ወይነ የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝስር በሚገኙ የተላዩ ክፍሎች ተዛውሯል በተዛወረበት ሶስት ቀናትም የ910 ብር የቦንድ ግጭት ተፈጽሟል። በእዙ የአራተኛ መከናየዝ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሊኔ ነጋሲ ተስፋይ ዋንጫው ወደ ክፍለ ጦሩ ከመጣ ጀምሮ ከፍተኛ የቦንድ ግጭት ተፈጽሟል ብለዋል። መላው የክፍለ ጦራችን አባላት በአንድ ቃል በየአመቱ ተጨማሪ ውይይት ማድረግ ሳይያስፈልገን የዳሴ ግድባችን ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ ኃይል ማምረት እስኪጀምር ድረስ የቦንድ ግጅቱ ሳይቆራረጥ እንቀጥላለን። የዕዙዋ ባላትም በቀጣይም ለግድቡ መሳካት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል። 
ለብዙ ጊዜ سنطبقوا የነበረ ስለነበረ ያለ ህብረተሰቡ ጋር ነበር አብዛኛውን ጊዜ እስካሁን ድረስ ሲያደርገ ነበር ያለ በየክልሎች እየተንቀሳቀሰ ስለነበር እኛ ጋመቼ ይመጣል ለሚል ትልቅ ጉጉት ነበርኛ ያለ እና ዛሬ እዚህ በመምጣት ትልቅ ደስታ ተሰምተኛ ዳሴው ግድብ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የማይቋረጥ ነው በዛ በኩል አሁንም ደግሞ ከሱ በተጨማሪ አሁን በሚካሄደው ፕሮግራም ላይ የድርሻየን የገዛውን ያለው የሰሜን ምስራቅ ህዝብ ቆይታውን አጥናቆ ወደ ሰሜን ህዝብ የገባው የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በእዙ ስር በሚገኙ የተላይ ክፍሎች ለአንድ ወር ያህል ቆይታ ያደርጋልም ተብሏል ኢትዮጵያ ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች ያሏት መሆኑን በመረዳት ኢንቨስት ማድረግ በሚችሉባቸው ዘርፎች ላይ ለመሰማራት ማቀዳቸው የፈረንሳይ ባለሀብቶች ገለጹ። ከ50 በላይ የፈረንሳይ ኩባንያዎች የሉካን ቡድን ከኢንዳስትሪ ሚኒስቴርና የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኃላፊዎች ጋር በሀገርና የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ ተወያይቷል። ባለሀብቶቹ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ያላቸውን እቅድ ገልጿል። እዚያ እንደዘገበው በሀገሪቱ ያለውን የኢንቨስትመንት አቅም በመረዳት በግብርናው ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎታቸው መጨመሩን ባለሀብቶች ተናግረዋል። ሳ የብሪታንስ ቢሮ የመንግስት አገልግሎትና ዓለም አቀፍ ንግድ ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት አራንድ ዲላ ማውንቴን የፈረንሳይ ኩባንያዎች የተሰማሩባቸው ዘርፎች ለረጅም ጊዜ የሚቆዩና የአካባቢው ማህበረሰብም ቢሆን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ተናግሯል። በአዲስ አበባ ቢሮ መክፈታቸውንም ገልጸው በሀገሪቱ ባለው የኢንቨስትመንት ዕድል መሰማራት የሚያስችል ግንዛቤ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ኃላፊው። በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ለረጅም ጊዜ በአጋርነት መስራት የሚያስችል ሁኔታ እንዳለ መረጃ ከመንግስት አገንተናል ስለዚህ እኛም ለዚህ በጣም ቆርጠኛ ነን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አበበ አበባየው መንግስት በሀገሪቱ ኢንቨስት ለማድረግ ለመጡ የፈረንሳይ ባለሀብቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል በኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ሻርጄ የሚባል የፈረንሳይ ኮምፓኒያ ኢንተርላይኒንግ የምንለው በልብሶች ላይ የሚገባ ውስጥ የሚገቡ ነገሮችን ያመረተ ለሌሎቹ አምራቾቹ ያቀረበ ይገኛል ከዚህ ባለፈ እንግዲህ የኢነርጂ ሴክተር ላይ ወይም ደግሞ ፋርማሲቲካል ሴክተር ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ የፈረንሳይ ኩባንያዎች ቢመጡ መንግስት ትኩረት እየሰጠባቸው ሁለቱም ዘርፎች ስለሆኑ በከፍተኛ ድጋፍ የምንቀበላቸው ነው ከተመሰረተ በርካታ አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር የሴቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አላማ አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው። ሆኖ ማሁን ላይ የኢትዮጵያ በጓዳጎ ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ያስቀምጣቸው ደንቦች እንቅስቀሳውን እንደገደውበት አስተውቋል። የኢትዮጵያ በጓዳጎ ድርጅቶችና ማህበራት መድረክም የማህበራቱን ችግር ይፈታሉ ያላቸውን የአዋጅ ክፍሎች ላይ የማሻሻያ ሐሳብ ማቅረቡን ገልጿል። ፋሲካ ያሌው በጉዳይ ዙሪያ ተከተሉን ዘገባ አጠናቀቀለች። ወይዘሮ አያላስናቀ በለማት ተነሽነት ካሳ የተሰጣቸውን ቤት በመትኩ የተሻለ ቦታ ሰጥቶታለው በማለት ደላላ አታሉ ሸጥባቸዋል በደላላው በመጭበርበር ቤታቸውን ከማጣት አልፎም ቤቱ የተሸጠበትን ብር ተቀብለዋል በሚል ይከሰሳሉ ይህንኑ ጉዳይ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የሄዱት ወይዘሮዋ ማህበሩ በፍርድደቱ ትልቅ ድጋፍ እንዳደረገላቸው ይናገራሉ ቤቱ ሌላ ተከራይ ካለ ያንን ከራይ አሶጥቶ እንዲያስረክብ ፍርድ ቤቱ ወስኗል ጣበቃ ቆመውልኛል ሁሉን ነገር ክትትል ያደርጉልኛል በጣም ምስጋና የላቀ ነው የሴቶችን ተጠቃሚነት ማረጋጋት ዓላማ ያደረገው የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በስድስት የክልል ቅርንጫፎች ለሴቶች የሕግ ከለላ መስጠትና ሌሎች ስራዎችን ያከናውናል በበጎ ፈቃደኛ የሕግ ባለሙያዎች በመታገዝም በቀን እንደ ወይዘሮ አያል ያሉ ከ45 በላይ ሴቶች አገልግሎት ይሰጣል ለበርካታ ሴቶች ችግርም የመፍትሄ መንገድ ሆኗል ከ2 አመታት በፊት የተመሰረተው የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ለበርካታ ማህበራት መመስረት እንደ ምክንያት የሚነሳና ጠንካራ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆየ ማህበር ነው አሁን ግን ማህበሩ ያጋጠሙ ችግሮች እንቅስቀሳው ጠንካራ ሆኖ እንዳይቀጥል ፈተና ሆኖበታል 90% ገቢን ከሀገር ውስጥ መሰረሰብ በጣም ከባድ ነገር ነው ፈታኝም ይሆነብን ይሄ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰራተኞችን መቅጠር አንችልም ገቢም ስለሌለን ሳይከፈላቸው የሚሰሩ አማካሪዎች ተበቆች ስላሉ የሕግ ድጋፍ አገልግሎቱ ቀጥሏል ሪሰርች መስራት ግን አልቻለም የሪሰርች ወጪ ውድ ነው እንደምታቁት የህزب ማስተማሩንም በራሳችን መድረክ ላይ ብዙ መስራት አልቻልንም ባሁን ሰዓት ከ3000 በላይ በጓድራጎ ድርጅቶችና ማህበራት ይገኛሉ። የነዚህ ማህበራት እንቅስቃሴ ላይ እንቅፋት የሆኑ ሁኔታዎችን ለመፍታት የሚሰራው የኢትዮጵያ በጓድራጎ ድርጅቶችና ማህበራት መድረክ ታዲያ የማህበራቱን ችግሮች ይፈታሉ ያላቸውን የኢትዮጵያ በጓድራጎ ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ላይ የማሻሻያ ሐሳብ አቀርቧል። በስራይደት ውስጥ ያየናቸው ችግሮች አሉ። በተለይ ከፋይናንስ ጋር ታይዞ ማህበራቱ በሙሉ አቀማቸው 
ስራው ውስጥ እንዳይገቡ እንዳይሰሩ እንጥፋት የሚፈጥርበት ሂደት አለ ከሚመለከታቸው አካቶች ጋር ውይት አድርገናል ችግሮቹንም ላይተናል እነዚህን ችግሮችም ለመንግስት አቅርበን ሂደቱን እየተጠባበቀን ነው ያለ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርና ሌሎች መሰል ማህበራት መጠናከር ሴቶች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያገኙት እንድጋፍ ለማሳደግና ችግሮቻቸውን ለማቅለል ለሚያስችል አቅም እንደሚፈጥርም የማህበራት ህምነት ነው የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢቢሲ ነው የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለመገናኘት ግብዣ ቀረቡ ይህ ታሪካዊ ነው የተባለለት ውይይትም በግንቦት ወር እንደሚደረግ ነው መልእክቱን ለፕሬዝዳንቱ ያدرسውት የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት የገለጹት የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ጄ ኢን የሚደረገው ውይይት ለዘላቂ ሰላም ማስፈን መሰረት የሚጥል ነው ብሏል እንደ ቢቢሲ ዘገባ ኪም ጆንግ ኡን በመልእክታቸው ኑክሌር ማበልጸግ ለማቆም ቁርጠኛ መሆናቸው መግለጻቸው የሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ የደን ታማካሪ ቹንግ ኡ ያንግ ተናግሯል ሂ አንደርስታንድስ ዳት ዘ ሩቲን ጆይንት ሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች የሚያደርጉት የጋራ ልምምድ መቀጠል እንዳለበት አመነዋል በተቻለ ፍጥነትም ከፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ጋር ለመገናኘት ያላቸውን ፍላጎትም ገልጸዋል ሩሲያ በዚምባብዌ የፕላቲኔም ማጣሪያን ለማስፋፋት እቅድ እንዳላት አስተዋወቀች አልጄዚራ ዘግቦታል ኔሮን በረዳ እንደሚከተለው ታቀርባለች ሩሲያ በአፍሪካ ሀገራት ያከናወነቻቸው ካሉ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ማከል በዚምባብዌ የሚገኘው የፕላቲኔም ማጣሪያ አንዱ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1980 የጀመረችውን ይህን የኢንቨስትመንት ዘርፍ 4 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ለማሳደግም ከአራት አመታት በፊት በሰርጌ ላቭሮቭ የተመራሉ ካምቡድን በዚምባብዌ ምክክር አድርጎ የነበረ ቢሆንም ሳይሳካቀርቶ ነበር ታዲያ ከአራት አመታት በኋላ ይህን የኢንቨስትመንት እቅዱን ለማድረግ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ኢትዮጵያ ከመምጣታቸው በፊት ዳግም በዚምባብዌ የሥራ ጉብኝት አድርገዋል ለውጣቶች የሥራ ድልን የመፍጠርና የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ደረጃ ከፍ በማድረግ የውጭ ኢንቨስትመንትን የመሳብ ከባ ተጽዕኖስ ገብቶ ለነበረው የኢመርሰን ምንንጋጓ አስተዳደርም ይህ ጥሩ ሁኔታን የፈጠረ ይመስላል It is the desire of Zimbabweans ይህ በቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የመሆን ፍላጎት የሁሉም ዚምባብዌያን እቅድ ነው ሩሲያም በዚህ ጥሩ ተወዳዳሪ ናት ስለዚህ የኢኮኖሚ አቅማችን ለማሳደግ ይህ ጥሩ አማራጭ ነው ከ20 አመታት በፊት በዚምባብዌ አለ በተባለው የሰብአዊ መፍጠሰት ምክንያት በርካታ የአውሮፓ ሀገራቶች በአገሪቱ ያለውን የግብርና ኢንቨስትመንትና የመሳሪያ ሽያጮችን ማቆማቸው ይታወሳል ሩሲያም አሁን በሀገሪቱ ለምታደርገው ኢንቨስትመንት ይህ ጉዳይ እርሷን እንደማያሳስባት አስተውቃለች እንዳልጀዚራ ዘገባ ደግሞ ሌሎች ሀገራት ባነሰ መልኩ በአፍሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት አናሳት ሳትፎ የነበረው ሩሲያ በሌሎች ሀገራት የተጣለባት ማዕቀብ ፍቷን ወደ አፍሪካ እንድታዞር አስገድዷታል ያሞኔ ህግን ቻይናና ሌሎች አውሮፓ ሀገራት ተቆጣጥረው ወደ ነበረው የአፍሪካ ኢንቨስትመንት ሩሲያ ከባድ ውድድር ለማድረግ ተቀላቅላለች ዜናው በቃ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ስለተከታተላችሁና መሰግናለን በእያላችሁበት በሰላም አሉ